Hello everyone, how are you? Welcome, welcome, welcome to my channel. It's me, Jim. So for today, pag-aaralan natin ay ang purihin ng Panginoon na nilikha ni Father Fruto Ramirez SJ. So saan ba muna ginagamit ang purihin ng Panginoon? Ang purihin ng Panginoon ay ginagamit kadalasan sa mga entrance him. Ano ba ang entrance him? Ang entrance him ay ang unang umaawit sa pagpasok ang pare. Okay. So, tigyan natin yung pyesa. Makakita natin sa pyesa na ang time signature ay 3 fourths. Meaning, there are 3 beats in every measure. Another thing that we must look at ay ang key signature. Ang key signature ay nasa D major. So, meaning may dalawang sharp. So, Masahin natin yung pyesa. Makakita natin ang mga pangunahing chords ay ang D, A7, B minor, D7 ulit, B7, B minor. A7 F sharp 7 D7 D7 D So, yan ang mga chords na nasa puri ng Panginoon. So, ngayon, basahin natin yung melody. So, yun ang melody ng purihin ng Panginoon na nakikita nyo ngayon sa screen nyo. So, tutugin pa natin. Kailangan makuha natin ng tama yung mga mahabang notes para sumakto siya sa timing na 3 fourths. So, samahan natin siya ng chords. Pag sinamahan siya ng chords, maaari mo siyang gawin sa kanan, maaari din sa kaliwa. Pero sa ngayon, ang gagawin ko ay gagawin ko ang melody sa kanan at ang chord sa kaliwa para makita niya mabuti. At habang binabasa rin ang pyesa. So, sa ating pesa, merong, merong tayong makikita ng tatlong klase ng chords. Merong major, merong seventh, merong minor. So, ang mga major, kadalasan, ay mga D. Dahil nasa key of D major tayo, ang mga minor ay gaya ng B minor, D minor. At yung mga seventh naman, di lang rin, ngunit may, may seventh. B7 F sharp 7 B7 okay. So, para sa mga baguhan maganda muna na makuha muna yung time signature which is 3 fourths So, maaari kung hindi mo pa kayang tugtugin yung melody maaari mo muna siya subukan tugtugin sa baka magkita ng chords So, try mo So, 
Tumukha niya munang kunin ng gano'n, ng time signature para masusunod, masabayan niya na yung me- ng may melody at makuha niya na yung groove at magawa niya na yung kasama ang chords Okay So, move on naman tayo sa verses kung paano siya bagtugin So, sa verses naman, ganun pa rin ang time signature, 3 fourths pa rin. Ang mga chords naman ay A major 7, D7, G, E minor 7, E minor 7 ulit, D7, B, C7, F, D minor, G minor, G minor over B, D4, A, D9, A7. Okay. So, yun ang mga chords na nasa verse ng Furi ng Panginoon. Okay. So, tutuhin naman natin na melody lang. Okay, so we must take note yung mga indicated na normal dahil nag naging ang key, naging B flat so yun ang mga dapat ang pagkukunan ng pansin pa yung yung may kaaway naging C normal sya So, marami na akong narinig doon. Narinig na version nito ng Puri na Panginoon. At may, sa mga ibang books, meron ding ibang ibang klase ng chords. Sa bayan ng mga weight na song book, makakita natin doon na instead of G minor over B flat, ang nakalagay doon ay G minor over E. So, ang labas niya, sa may niligtas na part naman na ginagawa ko doon mas balik sa chorus okay so tutugin natin ng sabay ang melody at chords ang ginagawa dito sa may verse instead na B flat yung mas nababa pa siya na C7 ang gagawin ko na lang so yan ay C over B tapos ginawa ko naman sa instead of F ginawa ko siyang F over A si G minor over E okay, so gawa nang ginawa ko naman doon so makakuha ba? okay so balik tayo sa chorus so sa chorus maraming mga chords na pwedeng, pwede rin mapalitan gaya nang ginawa natin sa verse 1 So, makikita natin yung progression. So, yun ang main progression.
version. Then, pwede mo siyang gawin. ibang way rin para malagpag ang parihin ng Panginoon. So, isa pong possibility sa unang part. substitute na chords para sa piyasa na ito kung may naiisip ka pa na pwedeng ipang substitute so comment mo na lang so doon nagkatapos ang tutorial natin ng purihin ng Panginoon na nilikha ni Father Fruto Ramirez SG kung may mga katanungan lamang kayo maaari kayong mag comment Sana nagustuhan nyo itong tutorial na ginawa ko. Simple yung tutorial na ginawa ko para sa mga beginners. Kung nagustuhan nyo yung video na ito, please click thumbs up. Then, for more updates sa mga bago kong song tutorials, please hit the subscribe button para lagi kayong aware sa mga i-upload ko na video. So, yun lang. Maraming salamat. God bless sa inyong lahat. Ingingat kayo.